इरोडो प्रॉब्लम नंबर 1.42 तो इस क्वेश्चन में मैं दिया हुआ है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द प्लेन ट्रेजेक्टरी y एज अ फंक्शन ऑफ x विद वेलोसिटी v हुज मॉडुलस इज कांस्टेंट तो एक पार्टिकल xy प्लेन में मूव करता है y एज अ फंक्शन ऑफ x और उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है दैट मींस उसका स्पीड इज कांस्टेंट और जो इसकी स्पीड दी हुई है स्पीड हमें दी हुई है दैट इज इक्वल टू v एंड दैट इज कांस्टेंट तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले लाइन से ही आ जाती है वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बाद बोलता है कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट x 0 तो एट x इक्व टू जीरो एक्सलेशन इज इक्वल टू वट ये पूछा गया है एंड द कर्वेचर रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री एट दैट पॉइंट और उस पॉइंट पे आर सी में बोल रहा हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर उस पॉइंट पे क्या है ये दो चीजें हमें फाइंड फाइंड आउट करनी है और हमें दिया हुआ है जो जो ट्रेजेक्ट्री मेरे पास में पहला पैराबोला दिया हुआ है और दूसरे केस में इलिप्स दिया हुआ है तो इस चीज को हम लोग देखते हैं तो पैराबोला हम लोगों ने देखा है कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस तरह का हमारे पास पैराबोला दिया हुआ है तो अगर मैं पैराबोला का प्लॉट करना चाहूँ तो इस तरह का मेरे पास कुछ प्लॉट आएगा पैराबोला प्लॉट करना सबको ही को आता है ये इस तरह का प्लॉट आएगा मेरे पास x और y में तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इस तरह का फंक्शन मुझे दिया हुआ है और इस तरह का पैराबोला हम लोग को देखने के देखने के लिए मिलेगा हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है दैट इज दिस पॉइंट दिस पॉइंट ओ क्योंकि हमें x इक्वल्स टू जीरो पे फाइंड आउट करना है एक्सलेशन क्या है और उस uh, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पर कितनी है ये हमारा uh, हमको फाइंड आउट करना है अच्छा एक इंपॉर्टेंट हम लोग चीज बोल सकते हैं कि अगर इसकी स्पीड इज कांस्टेंट तो स्पीड को हम चेंज करने वाला कौन कौन सा एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट होता है हमें पता है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड अगर टेंजेंशियल एक्सेलेशन जीरो है मेरे पास में दैट इज दैट दैट मीन दिस इंप्लाइज माई स्पीड इज कॉन्स्टेंट स्पीड इज कॉन्स्टेंट दैट मीन्स यहाँ पे इस पूरे ट्रेजेक्ट्री में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है दैट विल बी जीरो उसी तरह से अगर हम लोग इस पॉइंट पे भी बात करें तो इस पॉइंट पे भी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर हम लोग बोले तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन ये दैट मीन्स मैं बोलूंगा कि टेंजेंशियल एक्सेलेशन की भी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए जो कि इक्वल टू जीरो है इस केस में और अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलेशन जीरो है दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि इस इस पॉइंट पे ए एक्सेलेशन का एक्स कॉम्पोनेंट इज जीरो तो यहाँ पे जो भी एक्सेलेशन होगी वो इस पॉइंट पे अंदर के डायरेक्शन में होगी ए वाई डायरेक्शन की होगी एक्सेलेशन का वाई कंपोनेंट आएगा एक्सेलेशन का एक्स कंपोनेंट विल बी जीरो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से रिलेशन ये हमें मिल जाता है अब आगे अगर हम लोग बात करें वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर अगर मेरे पास में है इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें डी वाई बाई डी के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है टू ए एक्स इंटू डी एक्स इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज डी वाई बाई इज वॉट वेलॉसिटी इन वाई डायरेक्शन टू ए एक्स इन वेलॉसिटी इन एक्स डायरेक्शन तो ये मेरे पास एक रिलेशन है इसको मैं फर्दर एक बार डिफ्रेंशिएट और करता हूँ तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ए वाई मुझे मिलेगा टी के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ ए वाई दैट इज इक्वल टू टू ए अब एक्स और वी एक्स दोनों यहाँ पे एक्स टी के टर्म्स में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम लोग यू वी रूल लगाएंगे तो एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो डी एक्स डी एक्स बाई डी टी दैट तो वी एक्स इंटू वी एक्स इज वी एक्स स्क्वायर ये मेरे पास आ गया प्लस अब एक्स को एज इट इज रहने दिया वी को डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास ए एक्स आ गया तो इस तरह से ए वाई ए वाई और ए एक्स में मेरे पास इस तरह से रिलेशन आ गया अच्छा अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि एट एक्स इक्व टू जीरो अगर हम लोग बोले एक्स इक्व टू जीरो में हमें कैलकुलेट करना है सारा चीज जो भी हमें एक्सलेशन कैलकुलेट करना है आर सी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है तो एक्स को मैं जीरो यहाँ से अगर पुट करता हूँ तो ए वाई मेरे पास निकल के आ जाता है टू ए टाइम्स ऑफ बी एक्स स्क्वायर दिस इज माई ए वाई एक्सलेशन इन वाई डायरेक्शन दैट इज टू ए टाइम्स ऑफ बी एक्स अच्छा इस पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो पार्टिकल के पास सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है और इसकी जो स्पीड है दैट इज कांस्टेंट और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू वी क्योंकि वो स्पीड है स्पीड हर जगह पे कांस्टेंट रहने वाली है तो वी एक्स की वैल्यू कितनी होगी वी एक्स की वैल्यू इज वी तो वी एक्स इज इक्वल टू वी इस केस में दैट इज इक्वल टू टू ए वी स्क्वायर में बोल सकता हूँ एक्सलेशन इन वाई डायरेक्शन इज टू ए वी स्क्वायर और हम रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज जो नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सलेशन आर सी वी स्क्वायर बाई आर आर सी हम लोग डिफाइन करते हैं ना वी स्क्वायर बाई आर सी इज जैसे हम लोग बोलते हैं वी स्क्वायर बाई आर सी इज माई नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलेशन इस तरह से डिफाइन करते हैं ना तो वट इज आर सी आर सी इज वी स्क्वायर बाई नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलेशन तो वी स्क्वायर बाई नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ
पॉइंट ओ ओ पॉइंट पे दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक्सेलेशन तो हमें पता ही है एक्सेलेशन इज अलॉन्ग द वाई एक्सेलेशन जो भी एक्सेलेशन एक्स टू जीरो एक्स कॉम्पोनेट जीरो जो भी नेट एक्सेलेशन है दट इज अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन एंड दट इज इक्वल टू टू ए बी स्क्वायर तो दोनों चीज हमें निकल के आ गई दिस इज माई एक्सेलेशन एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड दिस इज माई रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एक्स इक्वल टू जीरो अब मैं इसके अगर बी पार्ट की बात करूं तो बी पार्ट में जो इसकी ट्रेजेक्ट्री दी हुई है दट इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन इलिप्स तो इलिप्स का इक्वेशन मैं यहाँ से लिख देता हूँ जो ऊपर हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दट इज इक्वल टू वन तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें दी हुई है इसको अगर हम लोग प्लॉट करें तो इस तरह का कुछ हमें प्लॉट देखने को मिलेगा इलिप्स का प्लॉट और बेसिकली हमें जो मतलब है यहाँ से इस तरह से बना हुआ है मतलब है वो कहाँ पर मतलब है एट एक्स इक्वस टू जीरो वाले पॉइंट पे ठीक है मतलब x ये अगर मेरे पास ओरिजिन है दिस इज माई जीरो कॉमा जीरो तो x इक्वस टू जीरो वाला पॉइंट कौन सा है ये पॉइंट सपोज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है इस तरह से लिप्स में मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी इस पॉइंट पे वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन और क्योंकि इसकी जो वेलॉसिटी है वेलॉसिटी uh, का मैग्नीट्यूड इज सेम तो सपोज मैं वी बोलता हूँ तो वी इस डायरेक्शन में होगी इस पॉइंट पे ठीक है और इसकी जो टेंजेंशियल एक्सलेशन है इस इस पॉइंट पे जो एक्सलेशन इन x डायरेक्शन दैट विल बी इक्वल टू जीरो क्योंकि uh, अगर एक्सलेशन इसका इस जगह पर एक्सलेशन इन x डायरेक्शन क्या है दिस इज टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सलेशन और टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट अगर स्पीड इज कॉन्स्टेंट दैट मीन दैट शुड बी जीरो ए टेंजेंशियल शुड भी जीरो इसलिए यहाँ पर x एक्स इक्वल टू जीरो क्योंकि एक्सलेशन टेंजेंशियल एक्सलेशन डायरेक्शन की तरफ किधर होता है वेलॉसिटी के डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है किसी भी uh, इस तरह के पाथ में वेलॉसिटी के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा टेंजेंट डायरेक्शन में होता है एंड वेलॉसिटी इज अलॉन्ग द टेंजेंट तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सलेशन है दैट शुड बी जीरो और इसलिए यहाँ पर ए एक्स कॉम्पोनेंट जीरो क्योंकि हमने इसको एक्स माना है दिस इज माई एक्स एंड दिस इज माई वाई तो अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन दिस वेलॉसिटी एक्सलेशन शुड भी जीरो तो ये दो चीज हमारे पास में आ गया अच्छा अब मैं इसको अगर फिर इसको सिंप्लीफाई करूँ इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करूँ तो बन जाता है ये टू एक्स बाई ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी तो डी एक्स बाई डी टी को मैं सिंपली लिख रहा हूँ बी एक्स उसी तरह से लिखो इसको टू वाई बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी टी दट इज वी वाई दैट इज इक्वल टू जीरो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको और एक बार हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करें तो टू बाई ए स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल निकाल लेता हूँ और एक्स वी एक्स को डिफ्रेंशिएट करता हूँ एक्स को डिफ्रेंशिएट के टी टी के टर्म्स में दट इज वी एक्स वी एक्स इंटू वी एक्स दट इज वी एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस एक्स को एज इट इज रखा और एक बार वी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो ये मेरे पास ए एक्स बन गया उसी तरह से वाई के टर्म्स में हम लोग सेम चीज करेंगे तो टू बाई बी स्क्वायर अब जैसा इधर एक्स वी एक्स वाले के साथ हुआ था वैसे वी वाई के साथ करोगे तो ये वी वाई स्क्वायर प्लस वाई टाइम्स ऑफ ए वाई ये निकल के आ जाता है दैट इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ से हमें क्या करना है एक्स को जीरो पुट करना है तो एक्स इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट ये है जो कि वाई एक्सिस होगा वाई एक्सिस में इस पॉइंट पे होगा दो पॉइंट हो सकते हैं यहाँ यहाँ भी पॉइंट हो सकते हैं मैंने ऊपर वाला पॉइंट लिया है सेम रिजल्ट मिलेगा तो इस पॉइंट पर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड टोटल एक्सलेशन तो टोटल एक्सलेशन अगर हम लोग बात करें यहाँ से देखो दिस टोटल एक्सलेशन विल भी अलॉन्ग द डिस डायरेक्शन ऑन ओनली क्योंकि तो ax कंपोनेंट जीरो तो सिर्फ इसके पास एक ay वाई कंपोनेंट ही बचेगा तो ax को तो पहले जीरो कर दो ax को मैंने जीरो कर दिया और इसकी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे सिर्फ इसके पास नेगेटिव x डायरेक्शन में वेलोसिटी है y डायरेक्शन की वेलोसिटी इज जीरो तो ये भी जीरो हो गया अच्छा यहाँ पे y की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे उसी पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ से अगर हम लोग बोले तो दिस दिस पॉइंट इस इस पॉइंट पे y की अगर वैल्यू देखें तो यहाँ x इक्वल टू अगर हम लोग जीरो पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो x इक्वल टू जीरो पुट करें तो y की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस b आ गई तो इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू है b है और नीचे वाले पॉइंट पे माइनस बी तो इस पॉइंट पर हम लोग देखें तो वाई की वैल्यू इज बी तो वाई को हम लोग यहाँ से बी पुट करेंगे तो इस तरह से हम लोग वी की बात करें तो वी विल भी सिंपली वी जो भी हमारे पास एक कॉन्स्टेंट वहाँ पे स्पीड थी वही वो वाई एक्स डायरेक्शन में ही है तो ये ये हो जाएगा टू बाई ए स्क्वायर इंटू वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर प्लस टू बाई बी स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे वाई की वैल्यू हो गई बी हमने ऑलरेडी देखा एक्स को जीरो पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो वाई की वैल्यू मुझे प्लस माइनस बी मिल रही है तो बी हो गई और ए वाई की वैल्यू वट इज एक्सलेशन इन वाई डायरेक्शन वो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज इक्वल टू जीरो ठीक है इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं जाएगा ठीक है और
इस केस में क्योंकि स्पीड को कॉन्स्टेंट रखना है तो दिस इज माई नॉर्मल कॉम्पोनेट ऑफ एक्सलेशन और अगर मेरे पास नॉर्मल कॉम्पोनेट ऑफ एक्सलेशन है और देखो इसकी जो डायरेक्शन वो नेगेटिव क्यों आ रही है क्योंकि वो नीचे की तरफ पॉइंट पॉइंट करिए ठीक है उसकी डाउनवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन उसकी आ, ये है तो अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड से लें तो जो भी हमारे पास पता है वी स्क्वायर बाई आर सी दैट इज नॉर्मल कॉम्पोनेट ऑफ एक्सलेशन तो वी स्क्वायर इज वी स्क्वायर बाई आर सी आर सी हमें निकालना है दैट इज इक्वल टू वट इज ए नॉर्मल ए नॉर्मल इज उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है मैग्नीट्यूड कितनी है वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी और यहाँ से मैं आर सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल निकाल दूंगा कैंसिल कर दूंगा इसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर बाई बी तो इस तरह से हम लोग एक्सलेशन एज वेल एज रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं दोनों ट्रेजेक्ट्री के लिए थैंक यू सो मच